Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda sizler için 16.06.2020 tarihi itibariyle Adobe Photoshop'a gelen güncellemelerin detaylarını anlatmaya çalışacağım. Benim gibi yıllardır Photoshop kullanıyorsanız ya da Photoshop öğrenmeye yeni başladıysanız arkadaşlar bu güncellemeleri öğrenmenizde yarar var. Çünkü özellikle kamera ravın arayüzünde inanılmaz değişiklikler var. Tüm bildiğiniz, çalıştığınız araçları, tool'ları ve onların bulunduğu alanları unutun. Yeni güncelleme ile Photoshop kullanma deneyiminiz bambaşka bir hale gelecek. Ben Nezi Gözen arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kanala ilk defa geliyorsanız arkadaşlar fotoğrafçılık ve video çekim teknikleriyle alakalı birçok içeriğimiz mevcut. Bu tarz konulara ilgi duyuyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca katıl butonumuza tıklayarak da özel ayrıcalıklardan yararlanıp bizlere destek sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar bu yeni gelen güncellemeye. Özellikle Lightroom ve Lightroom CC kullanmayı seven dostlar bu güncellemeden çok memnun kalacak. Kamera RAW arayüzüne alışmış kişiler ise biraz farklılık yaşayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü benim gibi Lightroom kullanmayı seven birisi için yeni kamera RAW arayüzü çok pratik, çok kolay ve çok güzel olmuş. Ama kamera RAW'ın eski arayüzünü bilenler için bu yeni update biraz farklı gelebilir. Zaten ben de bu tarz değişiklikleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar çok hızlıca bir size Lightroom arayüzünü göstermek istiyorum. Bu Lightroom CC'nin kendi arayüzü. Bakın burada bizim kendi kullandığımız çeşitli araçlar var. Alt kısımda da yaptığımız işlemler sıralı vaziyette karşımıza çıkıyor. Bu Lightroom'un CC versiyonunun arayüzü. Peki bunu niye size gösterdim? Sebebi de şu arkadaşlar. Önce gelelim ikonlarımızla başlayalım. Bakın artık Lightroom'un yeni ikonu bu şekilde. Lightroom Classic'in yeni ikonu bu şekilde. Photoshop'un yeni ikonu da bu şekilde arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Koy lacivert içerisinde yuvarlak temalı mavi renklendirilmiş artık yeni ikonlarımız var. Çalışma görsellerimizi açacak olursak arkadaşlar. Raw fotoğraflar için File Open sekmesine geliyorum. Türkçe kullanıyorsanız arkadaşlar dosya aç komutunu vermeniz yeterli. Çalışacağım görselleri seçtikten sonra arkadaşlar aç diyorum. Yepyeni kamera RAW arayüzünde artık görsellerim karşıma çıkacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arayüz size biraz evvel gösterdiğim Lightroom CC arayüzü ile neredeyse aynı hiçbir farkı yok. Birinci en büyük yenilik arkadaşlar bu arayüzde bakın alt kısımda artık fotoğraflarınız yer alıyor. Yan tarafta değil. Şayet bunu değiştirmek isterseniz buradan Şuradaki ikona tıklayıp arkadaşlar şöyle sağ tıklayıp vertical diyerek yan tarafa da alabilirsiniz. Ama ben bu yeniliği sevdim. Şöyle alt kısımda tutuyorum. Yani görsellerimizi isterseniz yukarı isterseniz de alta alabiliyorsunuz. Yakınlaşıp uzaklaşma seçeneğimiz burada arkadaşlar. Bakın %100 yakınlaş ya da farklı seçenekler karşımıza geliyor. Ayrıca görselin üstüne gelip sağ tıkladığınızda Yakınlaşıp uzaklaşma seçenekleriniz yok arkadaşlar. Fit in view, fit in zoom ve onun altında farklı özellikler var. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Yani normal yakınlaşıp uzaklaşmayı artık buradan yapmıyoruz. Sadece alt kısımdan yapabiliyoruz. Bu görselimin üstüne geldiğim zaman arkadaşlar yukarıda hangi makineyle çekildiği bilgisini yer alıyor. Alt kısımda da yine detayları görebiliyorum. Sağ kısımda ise arkadaşlar farklı şekilde işlemlerimizi yapacağımız alanlar mevcut. Klasik Lightroom ve Photoshop'tan hatırlayanlar arkadaşlar genelde üst kısımda yer alıyordu bazı araçlar. Ama artık hepsi sağ tarafta ve panellerin içerisinde yer alıyor. Kademe kademe gidecek olursak arkadaşlar üst kısımda yaptığınız düzenlediğiniz fotoğrafı kaydetme kısmı var. Eskiden save solda alttaydı. Buradaki ikona tıklayarak arkadaşlar kaydetme ekranını açabiliyorsunuz. Kaydetme ekranımızda herhangi bir değişiklik yok. Şimdi cancel diye kapatalım. Ayarlar sekmesi arkadaşlar buradaki kaydet butonunun yanında. Bakın buradan gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. Bir yandaki de arkadaşlar tam ekranı açıp kapatma olarak karşımıza geliyor. Yine histogramımız yukarıda yer alıyor. Yine exif bilgilerine buradan ulaşabiliyoruz. Ama artık tüm araçlar bu sağ tarafta arkadaşlar. Temel işlemlerimizi yaptığımız kısım burada. Bir altta kesme crop. Onun altında healing işlemlerimiz var. Bir altta fırça. Gradient ve radial seçim araçları. 
Onun altında kırmızı göz giderme. Bir altta arkadaşlar snapshot yani anlık görüntü aldığımız kısım. Ve onun altında da arkadaşlar presetlerimiz yani hazır ayarlarımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi menü değişti. Bu kanalda Adobe Photoshop Camera Raw ile alakalı güzel bir eğitim seti vardı. Bu yeni güncelleme ile beraber maalesef o eğitim seti artık çöp oldu arkadaşlar. Eğer güncel sürüm bir Adobe Photoshop kullanıcısıysanız o eğitimde anlattığım hiçbir şeyin artık sizin için bir anlamı yok. Yeniden ben de o eğitimi baştan sona bu kanalda yer vereceğim. Eğer kaçırmak istemiyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz. Şimdi en baştaki ikona tıklıyorum arkadaşlar. Artık temel işlemlerimizi yaptığımız kısım burada. Basic, Curve, Detail, Color Mixer. Bu yeni. Daha önceden burası HSL diye geçiyordu arkadaşlar. Artık Color Mixer olarak geçiyor. Split Tuning, Optics, Geometry, Effects ve Calibration panellerimiz burada. Buradaki araçların ne işe yaradığıyla alakalı zaten detaylı videolar çekeceğim. Sadece burada yapı olarak nerede durduğunu sizlere göstermek istedim. Şuraya gelelim. Fit and Weave diyelim. Bu panel yapısını değiştirmek isterseniz şuradaki bir boşluğa gelip arkadaşlar sağ tıklayıp Expand All derseniz hepsini açık bir hale getirir. Sağ tıklayıp Collapse All derseniz arkadaşlar hepsini kapatır. Ben genelde burada arkadaşlar Single Panel modu seçiyorum. Bunun sebebi de şu. Mesela Basic'te çalışıyorsam diğer geri kalan tüm araçları kapatıyor. Ya da Curve'e geldim. Bakın Basic'i kapattı. Ya da Color Mixer'e geldim. Gördüğünüz gibi diğer araçları kapattı. O yüzden benim tavsiyem şayet panellerle çalışacaksanız arkadaşlar bu şekilde çalışabilirsiniz. Single Panel modu en ideali. Profil sekmemiz yine burada arkadaşlar. Farklı profillere yine buradan ulaşabiliyoruz. Oto artık Basic'in altında değil yukarıda yer alıyor. En sağda da yine Black and White seçeneğimiz var. Bunun altında arkadaşlar Crop kesme araçları karşımıza çıkıyor. Sağ tıkladığınız zaman çeşitli yine kesme ayarlarına buradan ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Custom seçeneği var. Yine buradan kendinize özel çeşitli modlarda işlemler yapabiliyorsunuz. Ufuk çizgisini düzeltme artık burada arkadaşlar yine Straighten Tool'umuz var. Ama burada açı şeklinde de yapabiliyorsunuz. Fotoğrafı döndürme ya da ters çevirme gibi işlemleri buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun bir altında arkadaşlar healing seçenekleri, istenmeyen objelerden, nesnelerden kurtulma işlemi burada. Diğer altta da 3 tane kullandığımız fırça, gradient ve radial araçlarımız var. Bu araçlara da gelen önemli bir değişiklik var. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ben yukarıdaki ikona tıkladım. Hani herhangi bir isim vermemişler o yüzden ikon diyorum. Basic'e geliyorum. Mesela bu fotoğraf için arkadaşlar hemen gelelim hızlıca bir düzenleme yapalım. Mesela burada White Balance'ı Daylight seçtim. Buradan Profile'ye geldim arkadaşlar. Geldim buradan Vivid'i seçtim. Bu görsel için arkadaşlar Highlight'ı kıstım. Shadow'u açtım. White'ı açtım. Çok oldu. Şöyle White'ı açalım. Bileği açtım. White'ı birazcık kısacağım. Exposure'la da birazcık şöyle aydınlatacağım. Gördüğünüz gibi. White Balance burada. Farklı olursa gelip ben yani isterseniz müdahale edebilirsiniz. Birazcık sıcak tonlar istiyorum. Highlight'ı da biraz daha kısacağım. Texture ile mesela birazcık dokuya belirginlik verip Clarity ile görseli yumuşatacağım arkadaşlar. Dehaze de kontrası düşüreceğim. Sonra Vibrance'a geliyorum. Birazcık renk sıcaklığı. Biraz da renge doygunluk katıyorum. Gördüğünüz gibi. Öncesi sonrası hali arkadaşlar burada açıp kapatabiliyorsunuz. Onun haricindeki şuradaki ikona tıklarsanız da arkadaşlar yan yana olarak yaptığınız işlemi görebiliyorsunuz. Q tuşu da aynı şekilde before after olarak işlevini görmeye devam ediyor. Bu işlem de bitti. Mesela Curve'e geldim arkadaşlar. Kör ikonumuz da artık ve buradaki yapı da değişti. Bizim demin size bahsettiğimiz Lightroom CC ile aynı oldu. Normal Curve ekranı tonlara müdahale ettiğimiz ve renklere müdahale ettiğimiz şekilde burada duruyor. Normal Curve ekranına gelip mesela bu fotoğrafta şöyle parlaklığı birazcık arttırıp ışığı birazcık kısıp mesela birazcık koyu alanlara Dark ve Shadow ile müdahale edebiliyorum. Onun haricinde mesela buradan arkadaşlar kontrast verme işlemini yine gerçekleştirebiliyoruz. Renklere müdahale edeceksek de kırmızı Yeşil ve mavi seçeneklerimiz burada. Kırmızı çizgisini yukarı doğru çekersek bakın kırmızı tonları aşağı doğru çekersek sayen. Yeşile müdahale ettiğimiz zaman yukarı doğru çekersek yeşil alt kısma doğru müdahale edersek magenta. 
Son olarak da arkadaşlar maviye müdahale edersek yukarı doğru mavi aşağı doğru çekersek sarı renklerin olabileceğini buradan görüyoruz. Şöyle bakın gördüğünüz gibi üstüne çift tıkladığınızda resetleyebilirsiniz ayarlarımızı şöyle. Tüm baroyuz arkadaşlar Lightroom CC versiyonu ile neredeyse aynı olmuş gördüğünüz gibi. Bunun haricinde arkadaşlar dediğim gibi detail sekmesi burada duruyor ama burada sharpening, noise reduction ve color noise reduction artık buradaki üçgenlerin altında yani detaylara ulaşmak istiyorsanız buradaki ikonlara tıklamanız gerekiyor. Color mixer, HSL sekmemiz sadece ismi değişmiş yapı olarak aynı yani buradan da yine hüye gelip rengin şöyle tonlarıyla saturation ile rengin belirginliği ile ya da luminance da o rengin parlaklığıyla oynayabiliyorsunuz. Aynı ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Onlar aynı şekilde duruyor. Ama dediğim gibi sadece ismi değişmiş vaziyette. Split Tuning, Optics, Geometry ve Effect aynı şekilde duruyor. Aynı ve Calibration'da da bir değişikliğimiz yok. Ayar olarak tamamen aynı işlevleri görüyorlar. Ama sadece dediğim gibi artık sağ tarafta yukarıda değiller. Burada yer alıyorlar. Asıl bir diğer önemli değişiklik ise arkadaşlar ben radial filtre üstünden size anlatacağım ama bu gradient ve fırça işlemlerinde de geçerli olacak. Yeni bir renk tool'umuz var. Şurada hue diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Alt kısımda yer alan color'la kesinlikle karıştırmayın. Mesela ben radial'i seçtim. Invert tıklı değilken şöyle yüzü seçelim ya da invert'ı tıklayalım işlevi görelim. Yüzün üstünü ayarladım. Gelip buradaki arkadaşlar renk aracıyla bakın şöyle görselimizdeki seçtiğimiz alanın rengini uyumlu bir şekilde değiştirebiliyoruz. Çok güzel bir özellik arkadaşlar. Böylece üstüne ekstradan bir renk efekti ya da renk değişikliği yapacağınız bir bölge varsa buradaki hü kanalıyla arkadaşlar bunu değiştirebilirsiniz. Örnek bu görsel için şöyle bir değiştirelim. Şöyle hoşumuza giden. Böyle bir mavi tonlaması seçtim. Yukarıda artık fırça ayarlarımız arkadaşlar. Mesela ben buradaki feather'ı birazcık düşüreceğim. Şöyle daha belirgin işlemimiz olsun. Sonra da mesela silgiye gelip arkadaşlar bu yaptığım işlemin ayarlarını silmek istediğim alanlardan şu şekilde silebiliyorum. Artık silgiye ve fırça ayarlarınıza da bölgesel işlemlerde kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede de düzgün bir şekilde görselinizdeki bölgesel müdahaleleri Ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle. Dilerseniz burada otomaski tıklarsanız arkadaşlar çok daha başarılı bir şekilde bu bölgesel düzenleme işlemlerini yapabilirsiniz. Bu renk tool'u da uyumlu bir şekilde işlem yaptığı için arkadaşlar dilediğiniz gibi rahatça bölgesel müdahale yaparken renk değişikliği yapacaksanız her türlü imkanı sağlıyor. Ayrıca burada use fine adjust'a tıklarsanız arkadaşlar daha böyle ufak geçişleri de Kolayca sağlayabiliyorsunuz. Bakın böyle milim milim hareket ediyor. Demin çok böyle vızır vızır hareket ediyordu. Ayrıca bu renk değişikliğinin arkadaşlar doygunluğunu da buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şuradan biz tekrar maskemizi seçelim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi rengin doygunluğunu da buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bu hue sekmesi arkadaşlar hem Lightroom CC'de hem de Lightroom'un klasik versiyonunda da mevcut. Oradaki bölgesel seçim araçlarını da kullanırsanız yine bu seçenek karşınıza çıkacak. Bu işlemleri bitirdim mesela arkadaşlar bu fotoğraf için. İşlemler bittikten sonra yine Cancel, Done ve Open seçeneklerimiz burada. Bir diğer gelen yeni yenilik arkadaşlar kamera raw kadar önemli çünkü artık Photoshop'un akıllı nesne seçimi çok daha üst seviyeye gelmiş vaziyette. Şimdi ben bu görseldeki modelin rengini aydınlatmak istiyorum Photoshop'un içerisindeyim. Bunu yapmak için Photoshop'ta bir seçim yapmam lazım. Sol taraftaki seçim araçlarından arkadaşlar Quick Selection Tool'u seçtim. Normalde ne yapıyordum bunu tarıyordum ama artık bunu yapmama gerek yok. Yukarıdan Select Subject'e seçerek arkadaşlar saç tellerine kadar detaylı bir seçim yapmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi işlem gerçekleşti arkadaşlar. Detayları görmek için Select and Mask'a tıklarsanız bakın yaptığı seçimin ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz. Şu kulak kısmında problem olmuş. Şuradan hızlıca hani toparlamak istersek düzeltebiliyoruz. Ama eskiden bu kadar detaylı ve iyi bir seçim yapamıyordu Photoshop ama artık rahatlıkla. Kolay bir seçim yapıyor. 
Mesela bu işlemi yaptıktan sonra da arkadaşlar okey diyelim. Gördüğünüz gibi alan seçili. Ondan sonra da geliyorum körsü aracına. Buradan körsü aktif ettim. Daha sonra da arkadaşlar harmanlama modunu gelip buradan screen yaparsam gördüğünüz gibi de yüzü aydınlatmış oldum. Buradan da birazcık opasitesini düşürerek gördüğünüz gibi görselimizin yüzünü de aydınlatmış olduk. Bu yeni gelen arkadaşlar iki tool yardımıyla hem iç hem de dış olarak bölgesel düzenlemelerde inanılmaz kolaylık sağlıyor. Benim gibi siz de yıllardır Photoshop kullanıyorsanız ve kullandığınız Photoshop'taki bu değişikliklerden haberdar olmak ve yenilerini öğrenmek isterseniz bu kanala abone olabilirsiniz. Ama gerçekten gelen bu yeniliklerle artık birçok işlevi ve işleyişi hızlandırmamız ve daha kolay yapmamız mümkün. Bu konular ile alakalı arkadaşlar yorumlarınızı lütfen alt kısma belirtmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Update işlemlerinizi yapmayı unutmayın. Bu kanala destek olmak isterseniz abone olabilir, katıl butonumuza tıklayarak bizlere yardım ve maddi destek sağlayabilirsiniz. Ben Nezli Gözen arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler.